আজকে আজ আমাদের সেশন 3 এবং এটা টপিক হচ্ছে সিম্বল টু পল কনস্ট্রাকশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট ওকে সো আমাদের অবজেক্টিভ হলো আমরা লাস্ট দুইটা সেশনে যেটা করছি আমরা অ্যাকচুয়ালি লেক্সিকাল অ্যানালাইসিস এর টোকেনাইজেশন পার্ট 2 কো শেষ করছি আমরা লেক্সিমগুলোকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সেপারেট করতে পারছি এখন আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা একটা সিম্বল টেবিল জেনারেট করব এবং সেটা ম্যানেজ করব বা মেইনটেইন করব এটা হচ্ছে আমাদের আজকের সেশনের অ্যাসাইনমেন্ট বা কাজ ওকে ফার্স্ট অ্যাসাইনমেন্টটা বোঝা একটু অ্যাসাইনমেন্ট 3 পড়ছি सपोज আ গিভেন সি সোর্স প্রোগ্রাম হ্যাজ বিন স্ক্যানড ফিল্টারড এন্ড দেন লেক্সিক্যালি অ্যানালাইজড অ্যাজ ইট ওয়াজ ডান ইন সেশন 1 এন্ড সেশন 2 উই হ্যাভ অল দা লেক্সিমস মার্ক অ্যাজ डिफरेंट টাইপস অফ টোকেন লাইক কিওয়ার্ডস আইডেন্টিফায়ারস অপারেটরস সেপারেটরস প্যারেন্থেসিস নাম্বারস এটসেট্রা নাও উই জেনারেট আ সিম্বল টেবিল ডেসক্রাইবিং দা ফিচারস অফ দা আইডেন্টিফায়ারস then we generate a modified token stream in accordance with the symbol table for processing by the next phase that is syntax analysis so lexical analysis er totto ko amra korchi totto ko pore symbol table ta create korbo ekhon amra generate korbo ebong er pore syntax analysis ta je kaaj korte pare shei rokom ekta phase e niye jete chai amra so eta ache asmoder assignment dekho amra etuk porjonto ja korchi assignment 2 seta te डानेट এখন এইটুকুই হচ্ছে আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট 3 এর ইনপুট ফাইল আমরা অ্যাসাইনমেন্ট 2 পর্যন্ত যেটা করছি অ্যাসাইনমেন্ট 2 এর আউটপুট যেটা ছিল অ্যাকচুয়ালি সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট 3 এর ইনপুট ফাইল কারণ এখান থেকে আমাকে একটা সিম্বল টেবিল জেনারেট করতে হবে এখানে দেখো কয়েক টেস্ট পে ভাগ করা হয়েছে মূল ফুল অ্যাসাইনমেন্টটা ফার্স্ট হচ্ছে স্টেপ 1 স্টেপ 1 এ তোমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু সিম্বল টেবিলটা তৈরি করব আইডেন্টিফায়ারের জন্য সো আইডেন্টিফায়ারের ইনফরমেশনগুলো আমরা সেখানে স্টোর করব এবং প্রয়োজন মতো রিট্রিভ করব क्षेत्र क्षेत्री অপারেটর দ্যাট ইজ অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর ছিল সেই ক্ষেত্রে ওপিটা বাদ চলে গেল শুধুমাত্র লেক্সিমতে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর সেটা থাকে পরের ক্ষেত্রে একই সো হবু প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে একই কাজ করব শুধুমাত্র আইডেন্টিফায়ার গুলোকে রেখে দেব এজ ইট ইজ বাকিগুলোর ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা টোকেন থেকে লেক্সিমটা দেখে টোকেন নেমটা রিমুভ করে ফেলব এটা হচ্ছে আমাদের স্টেপ 1 স্টেপ 2 তে এসে আমাদের সিম্বল টেবিলটা জেনারেট করব সিম্বল টেবিলটা কিভাবে জেনারেট করব আমি তোমাদেরকে থিওরি ক্লাসে বলছিলাম সেটা হচ্ছে সিম্বল টেবিলে অনেক রকম ফিল থাকতে পারে তো অনেক ক্ষেত্রে এটা ডিজাইন এর উপর ডিপেন্ড করে অনেক কিছু আমরা তোমাদের যেখানে যে সিম্বল টেবিলটা তৈরি করতে বলছি তো জেনারেট করতে বলছি সেই ক্ষেত্রে যে ফিল্ড গুলো থাকবে সেগুলো তোমাদের বলে দেয়া হচ্ছে ফিল্ড গুলো থাকবে হচ্ছে সিরিয়াল নাম্বার তারপর হচ্ছে নেম আইডেন্টিফায়ার টাইপ ডেটা টাইপ স্কোপ এন্ড ভ্যালু এই ছয়টা ফিল্ড থাকবে এই ছয়টা ফিল্ডের জন্য তোমাকে সিম্বল টেবিল তৈরি করতে হবে এখন আমরা ফার্স্ট থেকে আসি आईडी 
এটা কি আইডি এর থেকে ভ্যারিয়েবল নাকি ফাংশন আইডেন্টিফায়ার ভ্যারিয়েবল হতে পারে ফাংশন হতে পারে এখানে डेफिनेटলি আইডি এক্স অনেক একটা ভ্যারিয়েবল দ্যাটস হোয়াই ভি এ আর তারপরে ডেটা টাইপ সো এই আইডেন্টিফায়ার তার ডেটা টাইপ কি ডেটা আগে বলা আছে ফ্লট এর জন্য এখানে ফ্লট লেখা হলো এরপর হচ্ছে স্কোপ এটা স্কোপ গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল ছিল যেহেতু এটা দেখো এটা ফাংশন উপরে ছিল গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল দ্যাটস হোয়াই এটা স্কোপ গ্লোবাল এবং দেখো এটার ক্ষেত্রে আইডি এর আইডেন্টিফায়ারের পরে ক্যাসেমেন্ট অপারেটর আছে এবং পরে একটা ভ্যালু আছে দ্যাটস মিন্স এই ভ্যালুটা আইডেন্টিফায়ারের মধ্যে অ্যাসাইন করা হয়েছে দ্যাটস হোয়াই এটার ভ্যালু হিসেবে আমি ওই নাম্বারটা অ্যাসাইন করে দিলাম তো এটা আমাদের ফার্স্ট এক্সন এর কাজ হয়ে গেল একটা क्वेश्चन আসবে সেটা হচ্ছে এই আইডি এর যে ভ্যারি বলে মানে কিভাবে বুঝবো এটা আমাকে আমাদের যে এই স্ট্রিমটা এই স্ট্রিম থেকে বুঝতে হবে যে আমি যে আইডেন্টিফায়ারটা নিয়ে কাজ করলাম এই আইডেন্টিফায়ারটা ভ্যারিয়েবল নাকি ফাংশন এবং যদি ফাংশন হয় তাহলে অবশ্যই আইডেন্টিফায়ারের পরে যে টোকেন থাকবে সেই টোকেনে ওপেনিং প্যারেন্থেসিস থাকবে যেমন এখানে খেয়াল করো ডাবল এফ ওয়ান ওপেনিং প্যারেন্থেসিস আছে দেন ইন্টারজার এক্স দ্যাট মিন্স প্যারামিটারের জায়গা থাকবে তো এফ ওয়ানটা যে আইডেন্টিফায়ার এবং এটা যে ফাংশন সেটা আমরা কিভাবে বুঝব সেটা হচ্ছে এফ ওয়ানের পরেই দেখো ওপেনিং প্যারেন্থেসিস আছে প্যারামিটারের জন্য প্যারেন্থেসিস থাকবি প্যারামিটার নেওয়ার জন্য তো কোনো যখন আইডেন্টিফায়ার পেজ পাবো আইডেন্টিফায়ার পরে আমি চেক করবো তার পরের টোকেনটা ওপেনিং প্যারেন্থেসিস আছে কিনা যদি ওপেনিং প্যারেন্থেসিস থাকে তাহলে আমরা বুঝবো আইডেন্টিফায়ারটা অ্যাকচুয়ালি ফাংশন টাইপ আর যদি ওপেনিং প্যারেন্থেসিস না থাকে তাহলে ভ্যারিয়েবল টাইপ যেমন এক্স ওয়ানের পরে আইডি এক্স ওয়ান তারপরে আছে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর তো ডেফিনেটলি একটা ভ্যারিয়েবল সেই জন্য আমি আইডি ভ্যারিয়েবল লিখছি কিন্তু পরেরটা চিন্তা করো আইডি এফ ওয়ান নেক্সট আইডেন্টিফায়ার হচ্ছে এফ ওয়ান সো সিম্বল দুই নম্বর রো নেমটা এফ হয়ে গেল মানে আইডেন্টিফায়ার টাইপটা কি হবে এখানে ফাংশন লেখা হয়েছে কারণ হচ্ছে এর পরের টোকেনে ওপেনিং প্যারেন্থেসিস আছে তুমি ফাংশন লিখলাম ডেটা টাইপ কি হবে ডাবল কারণ এই ফাংশন দেখো আইডেন্টিফায়ার আগেই টোকেনটা হচ্ছে ডাবল আছে এর স্কোপ গ্লোবাল যেহেতু ফাংশন এটা কোনো ভ্যালু নাই যেহেতু কোনো অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর নাই যেহেতু এটা ফাংশন তো ভ্যালু থাকবে না এরপরে চিন্তা করো পরেরটার ক্ষেত্রে আসি ग्लोबल जानते बड़ी ক্লোজিং কার্লি বেসিস দিয়ে সো কোনো একটা ফাংশন পাওয়ার পর থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ক্লোজিং কার্লি বেসিস আমি না পাচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু এর মাঝে যতগুলো ভ্যারিয়েবল আইডেন্টিফায়ার থাকবে প্রত্যেকটা স্কোপ ওই ফাংশনটার নেম হবে খেয়াল করো এখানে যে আইডি এফ ওয়ান পেয়েছিলাম এটা ছিল ফাংশন শুরু হলো এরপরে আমি আইডি এক্স পেলাম এর মাঝে কোনো ক্লোজিং কার্লি বেসিস পাই নেই সো এক্স এর যে স্কোপ সেটা এফ ওয়ান হলো এরপরে দেখো আইডেন্টিফায়ার কোথায় আছে জেড এই আইডেন্টিফায়ার এর আগেও কিন্তু কোন ক্লোজিং কার্লি বেসিস পাওয়া যায় না তার মানে এই আইডেন্টিফায়ার যে জেড তার টাইপ কি হবে সরি স্কোপ কি হবে এফ ওয়ান ফাং এফ ওয়ান হবে ওই ফাংশনটা শেষ হয়নি এখনো এরপর খেয়াল করো আবার আইডেন্টিফায়ার আসছে জেড सेम नेम सेम স্কোপ তাহলে এটাকে আমি আর সিম্বল ডাবল এন্ট্রি করব করব না কিন্তু এটা তোমাকে সিম্বল ডাবল জেনারেশনের সময় খেয়াল রাখতে হবে 
dummy the variable to already uh, and uh, the multiple entry did you see so the multiple times na asha okay so later entry nine air for a i defer z eta ko entry nine kon same as same name air for a khyal karo closing curly braces sorry closing curly braces pelam tahole ami bujhlam o i defer der chilo je function ta chilo function ta shesh hoye gelo so air for jodi ami identifier pai id main pelam eta kintu scope aro f on thakbe na এখন দেখো এটার স্কোপ কিন্তু গ্লোবাল হয়ে গেছে তো তোমাকে জিনিসটা খেয়াল করতে হবে যে কোথায় ফাংশন শুরু হলো কোথায় ফাংশন শেষ হলো তাহলে তোমার স্কোপে একটা কোন প্রবলেম হবে না স্কোপটা বোঝা ঠিক আছে তো বাহিরের ক্ষেত্রেও একই প্রত্যেক বার সেম ভাবে তোমরা কাজ করে যাবে এখান থেকে একটা ইয়ে আছে ভ্যালু কলাম তো ভ্যালু তে তোমরা যেগুলো অ্যাসাইনমেন্ট ইয়া স্টেটমেন্ট সেগুলো তোমরা ইমপ্লিমেন্ট করবে যেমন x এর পরে 3.125 ছিল ख्याल करो जो जीरो তাহলে কিন্তু আমি যে ডেটা স্টোর করছি সিম্বল টেবিলের মধ্যে দ্যাট ইজ নাম্বার 4 রো এই ভ্যালুটা আপডেট হয়ে যেত তখন কিন্তু এই ডেটার ভ্যালু পয়েন্ট 01 থাকতো না 35 হয়ে যেত ঠিক আছে তো এগুলো তোমাদের কিন্তু হ্যান্ডেল করতে হবে जस्ट বলে দিলাম সো এরপর যখন সিম্বল টেবিল সিস্টেমটা হয়ে যাবে क्षेत्रिम सम्पर्क ইনফরমেশন সিম্বল টেবিল এস্টেট করে ফেলছি এখন আমি আর লেক্সিমটা এখানে রাখব না বা আইডেন্টিফায়ার নেমটা এখানে রাখব না আমি করব কি সিম্বল টেবিলে যে রো তে স্টোর করছি এটা ইনফরমেশন সেই রো নাম্বারটা এখানে দিয়ে দেব দ্যাট মিন্স অ্যাট্রিবিউট ভ্যালু আমরা যখন টোকেন পড়াইছিলাম টোকেনের ফরম্যাশন তখন কি ছিল টোকেন নেম ছিল দেন এটা অ্যাট্রিবিউট ভ্যালু ছিল অ্যাট্রিবিউট ভ্যালুটা হচ্ছে সিম্বল টেবিলের পয়েন্টার যে ওই আইডেন্টিফায়ার সম্পর্কে সিম্বল টেবিল আমি কোথায় ইনফরমেশন পাবো সেই পয়েন্টার তখন দেয়া থাকতো उटपुट प्रत्येक भैरिएबल टेबल ट्रीम 
কোন একটা আইডেন্টিফায়ার চলে আসছে ইউজ করা হলো কিন্তু সেটা ডিক্লেয়ার করা হয়নি তার মানে ওইটা আমাকে চেক করতে হবে যে যেটা ইউজ করা হলো আইডেন্টিফায়ারটা এটা অলরেডি ডিক্লেয়ার করা হয়েছে কিনা আর এরপর ডিসপ্লে ডিসপ্লে কাজ যখন ডিসপ্লে করতে বলা হবে তখন তুমি হোল সিম্বল টেবিলটাই ডিসপ্লে করে দিবা এটা হচ্ছে আমাদের আলটিমেট কাজ তো তোমরা সিম্বল টেবিলটাতে জেনারেশনের সময় অবশ্যই হ্যাশ টেবিলটি ইমপ্লিমেন্ট করবা আপডেট করা বা ডিলিট করা ফাইল গুলো দেখানো সবকিছু ক্ষেত্রে 